1943-ban a náci vezérkar körében egyre gyakrabban visszatérő téma lett az, hogy a harmadik birodalom már csak vesztesként jöhet ki a második világháborúból. Ennek hatására többen éreztek arra késztetést, hogy Adolf Hitler a birodalom fűrerének életére törjenek, meréneteket szervezzenek ellene és még időben megoldást találjanak a német haderő teljes legyőzése előtt arra, hogy minél kisebb veszteséggel be tudják fejezni a harcokat. A merényletek többségét még az elkövetésük előtt sikerült azonban megakadályozni. A tiszti összeesküvés szervezői von Stauffenberg vezérkari tiszt vezetésével 1944. július 20-án bombát robbantottak Rastenburgban, Hitler kelet-poroszországi főhadiszállásán, ahol a Führer is tartózkodott. A történészek által szerzett adatok tükrében elmondható, hogy a náci vezető csupán a véletlennek köszönhette, hogy könnyebb sérülésekkel túlélte a merényletet. Erre hivatkozva tisztogatásokat hajtottak végre a német tisztikarban. Hitler a családjai kiiktatására is utasítást adott, olykor a kivégzések formáját is részletesen taglalta, hogyan szeretné a számára már nem kívánatos személyeket megöletni. Az egyre szorongatóbb hadi helyzet mellett így még bizalmatlanabb lett a saját embereivel szemben, olykor attól sem riadt vissza, hogy katonáinak jelentéseibe belekössön. A hadászati állapotokat pedig nem ismerte fel, értelmetlen, egymásnak gyakran ellentmondó parancsokat osztott, vitatkozott a tisztekkel. Egyes visszaemlékezések szerint minden realitás érzékét elvesztette, egészségi állapota vészesen romlott, sántítva közlekedett, a keze remegett, a látása gyengült. A vörös hadsereg a Stalingrádi és a Leningrádi csatában elért győzelmet követően lassacskán kezdte visszaszorítani a német csapatokat, az angol és amerikai katonák megérkeztek Itáliába, 1944. júniusában már Normandiában is új frontot nyithattak. Hitler ekkor még megszállottan hitt abban, hogy a harmadik birodalom győzelmét egy hamarosan elkészülő csodafegyver fogja megvalósítani, ami alatt a náci haditechnika rohamos fejlesztését érthette. A Luftwaffe már nem volt képes az ország légvédelmét sem ellátni. 1945. januárjára a szövetségesek az Odera, a Rajna és a Pó folyónál állomásoztak. Adolf Hitler 1945. január 16-tól az új kancellária épülete alatti bunkerrendszerbe vonult vissza, ami 4 méter vastag betonfallal volt ellátva. Ez nem csak megvédte a bentartózkodókat a bombarobbanásoktól, de még a külvilágtól is teljesen elzárta őket. Führer bunkernek is nevezték. A leköltözés oka nyilvánvaló. A szövetségesek megkezdték Berlin ostromát. Hitler itt adott utasítást arra, hogy Németországot égessék fel, hogy semmire se teessék rá a kezüket a szövetségesek. A német tisztikar nem hajtotta végre a felperzselt föld taktikáját, mivel stratégiailag racionálisabb döntésnek tartották, hogy az ország gazdasági és társadalmi veszteségeit minimalizálni tudják. Amikor a szovjet katonák elérték Kelet-Poroszországot, akkor terjedt a hír Berlinben, hogy az oroszok milyen kegyetlenül bánnak a lakossággal, különösen a nőkkel és a gyerekekkel. A Führer utasította a német katonákat, hogy minden német nőt és gyermeket bármi áron védjenek meg. Ezek a hangzatos parancsok természetesen propagandális célt teljesítettek, a gyakorlatban a német hadsereg olyan szinten kimerült, hogy az általuk védett létesítményeket, területeket nem tudták megvédeni a szövetségesektől. Hitler vélhetően február 4-e és március 2-a között diktálhatta legkezdetleges politikai végrendeletét Martin Bormannak, azonban annak tartalmát soha nem alkalmazta a végrendeletéül. A tartalma hátborzongatóan fest, ugyanis benne Hitler felvállalja mindazt, amit eddig beszédeiben csupán egy lehetséges jövőképként vízionált, és nem a saját véleményeként, akarataként. A diktált szövegben a Führer győzelem esetén megtisztítatta volna a világot teljes egészében a zsidóságtól. Arról viszont egyértelműen beszámol, elismeri, hogy a németországi zsidóságot és a németek által elfoglalt területeken a zsidókat az ő utasítására írtották. Április 16-án a Führer felhívást intézett a katonákhoz, amiben propagandális mondani valójával igyekezte feltüzelni az elkeseredett, kimerült csapatokat. Különösen magabiztosnak igyekezett mutatkozni, hiszen elhintette az ostrom alatt álló fővárost védők számára, hogy Franklin D. Roosevelt amerikai elnök halálával a háború menete megfordulhat. 1945. április 22-én Hitler egy hosszú beszédet tartott, egy helyzet megbeszélésen, amiben kifejtette, hogy árulás érte. Az ország csődhöz jutott, korrupció és hazugság volt még a témája, és ezzel egyúttal be is jelentette, hogy elérte őket a vég. 
elismerte, hogy a harmadik birodalom létrehozása egy súlyos tévedés volt, ezért ő rá csak is a halál várhat. A bunkerben töltött utolsó napok alatt Hitler három halálos ítéletet hozott. Göringet és Himmlert távol létükben ítélte halálra, amiért titokban tárgyalásokat kezdeményeztek a szövetségesekkel, azonban az ítéletet az esetükben nem hajtották végre. Hermann Fegeleint, Eva Braun sógorát viszont kivégezték, aki Himmler és az SS összekötője volt. A kancellária udvarára hurcolták lakásáról, és dezertálással vádolva lelőtték. Vélhetően a Führer, mivel Himmleren nem tudta megtorolni az árulását, így Fegelein kivégzésén keresztül vezethette le a felhalmozódott stresszt, amit a sorra érkező, felkavaró engedély nélküli fegyverszünetek megkötéséről, parancsok megtagadásáról kapott üzenet egy tükrében parancsolt meg. Titokban abban reménykedtek április 28-ig, hogy érkezik egy felmentő csapat, ami biztosítani fog egy menekülő utat Hitlernek Berlinből, azonban erre nem került sor. Fégelány megölésén a történészek azt vélték felfedezni, hogy a Führer már a bunkerben levő tisztekben, a társaiban sem bízott már, akiket közel engedett magához. Több mint valószínű, hogy tartott attól, hogy valaki az ostrom alatt megpróbálja közülük félreállítani, vagy fogjul ejteni. Még ezen a napon értesítették, hogy a remélt felmentő sereg nem érkezik meg, az útjukat elvágták a szövetségesek. Éjfélkor kötött házasságot kedvesével Éva Braunnal, aki tudatta férjével, hogy ha meg kell halnia, akkor vele együtt akar meghalni. Hajnali két órakor Hitler megfogalmazta a személyes és politikai végrendeletét is. 29-én reggel már a Vörös Hadsereg Berlin központjában kezdte meg a támadást. A Führert telefonról értesítették a katonai megfigyelők, hogy a szovjetek előre nyomultak. Délre már alig pár száz méterre voltak a kancellária épületétől a szovjet tankok. Este tízkor értesítették Hitlert, hogy Benito Mussolinit, az olasz fasiszta diktátort, a szövetségesét és annak szeretőjét lelőtték a partizánok. Hitler Heinrich Himmler árulása miatt tartott attól, hogy a tőle kapott cián kapszulák, amik más megmérgezésére esetleg öngyilkosságra lettek kitalálva, hatástalanok lehetnek. Ezért a kapszulát először a saját német juhász kutyáján, Blondin próbálták ki április 30-án. Az állat azonnal elpusztult, Hitler pedig megnyugodott, hogy nem fog a szovjetek kezére jutni a legkedvesebb házi állata. Blondi tesztelése előtt még mondott egy utolsó búcsú beszédet az embereinek, engedélyezte számukra a kitörést, majd mérget osztott ki nekik arra az esetre, ha elfognák őket. Még rádiófrekvencián beszélt Wilhelm Keitellel, a Wehrmacht főparancsnokával és parancsot adott a bekövetkező halálát követően az ő és felesége holtestének elégetésére. 1945. április 30-án körülbelül délután fél négykor Adolf Hitler és Eva Braun öngyilkosságot követtek el. Hitler a jobb halántékához tartva pisztolyát végzett magával, de a történészek szerint előtte a kedvesével mérget is bevettek. Végrendeletében az öngyilkosság célja leváltásának vagy a kapitulációnak az elkerülése volt. A végrendelet végrehajtójának Martin Bormann lett kijelölve. Fél órával az öngyilkosság után felolvasta a bunkerben mindenki előtt, majd rádión üzenve kihirdette a személyi változást azok számára, akik be kellett töltsenek megüresedő helyeket a vezérkarban. Karl Dönitz így lett Göring utóda. A Hitler házaspár holtestét a kancellária udvarán levő bombakráterbe helyezték, lelocsolták őket benzinnel és felégették. A tetemek sorsa innentől ismeretlen. Bormann május 1-én birodalmi vezérként elhagyta a Führer bunkert és elindult a vasútállomásra, ahol a szovjet katonák észrevették. Azonnal végzett magával. A harmadik birodalom bukása innentől rohamléptekben elkerülhetetlenné vált. Göbbels és Dönitz hiába vették át Hitler hatalmi szerepét, május 2-án Berlin feladta a harcot. A háború után számos szóbeszéd, plegyka látott napvilágot arról, hogy Hitler túlélte Berlin ostromát és kimenekült az országból, és több emigrált náci tiszt példáját követve egy közép- vagy dél-amerikai országban húzta meg magát. Ez azért is erősödhetett, mivel a nemzetközi sajtó a háború utáni válságosabb időszakban úgy igyekezte eladni lapjait minél nagyobb számban, hogy rendszeresen visszatérő cikként feltűnt, hogy láthatták Hitlert valahol a háború után, és hogy vajon túlélte, új életet kezdette. Számos esetben FBI aktákra hivatkoznak, azonban az újságírók jellemzően vagy csak kitalálták, vagy olyan aktákra hivatkoztak, ahol egy-egy plegyka végére jártak a nyomozók és megállapították, hogy semmi nem igaz belőle. Adolf Hitlernek a halotti bizonyítványát 1956-ban állították ki, különösen azután, hogy a szovjetek propagandális célból kijelentették, náluk van Hitler és Eva Braun holteste. Az NDK-ban még halotti jegyzőkönyv is volt arról, 
hogy a háborús bűnösök egyik tömegsírjában fekszenek. 1970-ből maradt fenn két akta, mely szerint Adolf Hitler és Eva Braun holtestét 25 évvel a haláluk után semmisítette meg a KGB. Yuri Andropov a KGB vezetőjének jelentéséből derült ki, hogy a maradványokat a Göbbels család csontjaival együtt elégették, hamvaikat a Bideric folyóba szórták. 2009-ig őriztek Moszkvában koponya töredékeket, amiket a házaspárnak tulajdonítottak. Az egyikről kiderítették, hogy női koponya, de a vizsgálat során megállapították, hogy az nem Éva Brauné. Így beigazolódott, hogy a szovjetek soha nem azonosították a Führer és felesége földi maradványait.